guys this is cascade welcome to my channel today we gonna see the explanation of vampire diary season 2 episode number 4 so without you let's start this episode this episode flashback lana start aganadu 1864 il first founders day party il kadrin stefan de kude dance cheyunu stefan kadrinodulla love completely addicted aanu Damon Dura Nuna Avare Nukono and Vala Rajala Saifilino. As in a Damon Dadaker, Elena Verano and Avenda Kude dance chain. With the under Stefan, Kather and the Kai Vitator, Elena Dadaker Bono. Elena, Damon Kiss chain and our Nalla happy Erno. With the under Stefan, Vala Sad Abano. Stefan Yeti Ednilkuno, other Avenue Sopna Mirano. But Stefan is not in bed. Stefan is not in bed. And Catherine is not in bed. Catherine is not in bed. Stefan is not in bed. Stefan is not in bed. Stefan is not in bed. Catherine 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 our day close friends in a matramana, a party invite Jane other. Alaric, Mason Lockwood, Carolyn, Elena, and Damon. Mason, Angel, you day classmate. Either lam actually Damon de plan iron. To check that Mason would wear wool fano in the confirm Jay and Wendy. Elena, Carolyn, would some sadicino. Carolyn Parayeno, Bloodlust control Jay and in the Angilok food day, a pool and Kaichon trick and stuff and barn. So our trick, I will try Jayana. Elena Parenu, yes, e problem Stephen Munder. Stephen e trick use in the Aval Candidant. Carolyn Parenu, Stephen Parana, the Elena de Adathan Ilkumbo, our little Muluvan bled drink Jayana Manana, Avanathona. It get Elena Valla de Agano. Next scene, Angina de Vital Parting Anakino. Damon Alarikino de Parayeno Isabel de reference textil Paranikinada Werewolf in a silver touch chaila and Nana. So Damon table food serve chayanola dishes, plates, ella, silver and the Dana Wangi arrange the Rikinada. If Mason werewolf on angle, Ayala the London and touch chaila. Food be serve chayam bowl. Or a silver plate food editor, silver spoon nod goti, mason, daemon at the goodkuno. Daemonum ala rikim, mason observe chedon de rikin. Mason anangil spoonil toda de, kai good food at the kalkin. Ella were a mason and okuno, mason parino, come on guys, yan or animal an, yaning in a kalkin. Either ella were funny at the kuno. Ala rik and daemon, idicated confirmed agano, mason or a werewolf on. Next scene, Mason and Damon Sansarikino. As a viewer, Namaka Manslagano, Damon or a vampire on the Mason and Erata than area. Damon Parainu, Mason or a werewolf on them, Avan in the Ratri Stephanie attack Chidano. Mason Parainu, werewolf flake turn agana our full moon dale. Mason Valer aggressive Irikim. Avan Uri Bodu and Karnathilla, Avan in the Kajinan. Mason out of control I turn Angana Chida. Damon, it's okay in the Parano. Mason or handshake would theatre, party in the Thirigi wait like a Purano. But Damon draw a rope and a key or a silver knife at a gun. How would I go to Asin Katagano? So, guys, Namakaria Malo, Damon is a bow. Avent the plans of Avent the nature. Avent the end the Gilindi, the Ha Mago and the Tonyal. Avent every colla there, some other and Gitilla. Now, the next star target is Mason. How much is it? It's a good thing. It's a good thing. Next, Elena is Stephanie Kaulay. She is a message. She is a good thing. Elena is Stephanie Kaulay. She is a good thing. 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 Already, Catherine is a good thing. Caroline, I am safe. I am going to go to the house. Elena and Stephanie are going to go to the house. But Caroline is going to go to the house. 
ബട്ട് എലീന പോകണമെന്ന് നിർബന്ധം പിടിക്കുന്നു ആൻഡ് കരോളിൻ്റെ കാറിൽ പോകാമെന്ന് പറയുന്നു കാർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോയ കരോളിൻ ടയറിൻ്റെ കാറ്റ് ഊരിവിടുന്നു വണ്ടി കുറച്ച് മുന്നോട്ട് പോയതിന് ശേഷം വണ്ടി നിൽക്കുന്നു എലീന ഒരു ടാക്സി വിളിച്ച് പോകാൻ ട്രൈ ചെയ്യുന്നു കരോളിൻ ചോദിക്കുന്നു ഇത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടി അവനെ കാണാൻ എന്തിനാണ് പോകുന്നത് നിനക്ക് അവൻ്റെ കൂടെ വലിയ ഫ്യൂച്ചർ ഒന്നുമില്ലല്ലോ ജസ്റ്റ് ഒരു ക്രഷ് മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ എലീന ഇതെല്ലാം കെട്ടി ഇറിറ്റേറ്റഡ് ആകുന്നു ബിക്കോസ് അവൾ സ്റ്റെഫനെ വളരെയധികം സ്നേഹിച്ചിരുന്നു കരോളൈൻ പറയുന്നു എലീനയ്ക്ക് പ്രായമാകും അവൾ റിങ്കിൾഡ് ആൻഡ് ഏജ്ഡ് ആകും അപ്പോൾ വരെ സ്റ്റെഫൻ നിൻ്റെ കൂടെ കാണത്തുള്ളൂ അത് കഴിയുമ്പോൾ അവൻ നിന്നെ ഇട്ടിട്ട് പോകും ആൻഡ് വാമ്പയേഴ്സ് ഇൻഫെർട്ടൈൽ ആകും സോ നിനക്കൊരു ഫാമിലി ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നിനക്ക് കുട്ടികളും കാണില്ല നീ ഹ്യൂമൻ ആയിട്ട് ഇരുന്നാലും ഇൻ കേസ് നീ ഒരു വാമ്പയറിലേക്ക് ടേൺ ആയാലും നിനക്ക് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകാനൊന്നും പോകുന്നില്ല ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ഫാമിലി ലൈഫ് ഒരിക്കലും നിനക്ക് പോസിബിൾ ആകില്ല ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആയി എലീന പറയുന്നു നിൻ്റെ ബോയ് ഫ്രണ്ട് മാറ്റിൻ്റെ കൂടെ നീ സന്തോഷമായിരിക്കെ എന്നെ എൻ്റെ പാട്ടിന് വിട് കരോളാൻ പറയുന്നു കരോളിൻ്റെയും മാറ്റിൻ്റെയും ബ്രേക്കപ്പ് ആകാം എലീന ചോദിക്കുന്നു നിൻ്റെ ബ്രേക്കപ്പ് ആയാൽ നീ എല്ലാവരുടെയും ബ്രേക്കപ്പ് ആക്കാനുള്ള പ്ലാനിലാണോ കരോളാൻ കുറച്ച് സാഡ് ആകുന്നു ബട്ട് സ്റ്റിൽ അവൾ എലീനയോട് വീണ്ടും എലീനി ആൻഡ് സ്റ്റഫിൻ്റെ റിലേഷൻഷിപ്പിനെ പറ്റി നെഗറ്റീവായി പറയുന്നു സമയം ക്യാദറിൻ സ്റ്റഫിൻ്റെ വീട്ടിലാണ് അവൻ്റെ ജേണൽ എടുത്ത് അവൾ വായിക്കുന്നു സ്റ്റെഫൻ ജേണൽ തിരികെ വാങ്ങിയിട്ട് പറയുന്നു ആരുടെയും ജേണൽ അവരുടെ പെർമിഷൻ ഇല്ലാതെ വായിക്കുന്നത് മാനേഴ്സ് അല്ല ക്യാദറിൻ അതെല്ലാം ഇഗ്നോർ ചെയ്തുകൊണ്ട് സ്റ്റെഫനോട് ചോദിക്കുന്നു വേർ വുൾഫിനെ പറ്റിയാണോ നീ അന്വേഷിക്കുന്നത് നിനക്ക് എന്താ അറിയേണ്ടത് അതിനെ പറ്റി സ്റ്റെഫൻ നിനക്കതിനെ പറ്റി എന്തെല്ലാം അറിയാമെന്ന് ചോദിക്കുന്നു കാതറിൻ പറയുന്നു രണ്ട് ഫാക്ട്സ് ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ ഒരിക്കലും ഒരു വേർ വുൾഫിൻ്റെ കടി വാങ്ങരുത് സെക്കൻഡ് വൺ ഒരു വേർ വുൾഫുമായി ബെഡ് ഷെയർ ചെയ്യരുത് ഇത് കേട്ട് സ്റ്റെഫൻ ചിരിക്കുന്നു കാതറിൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കെ ഒരു ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് സീൻ കാണിക്കുന്നു അതിൽ എയ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ഫോറിലെ മിസ്റ്റിക് ഫോൾസിൽ ഓൾറെഡി കുറിച്ച് മേർഡേഴ്സ് നടന്നിരുന്നു ബട്ട് അതൊന്നും വാമ്പയേഴ്സ് ആയിരുന്നില്ല ചെയ്തത് പകരം അതെല്ലാം വേർ വുൾഫ് അറ്റാക്സ് ആയിരുന്നു എല്ലാം ചെയ്തത് മിസ്റ്റർ ജോർജ് ലോക്ബഡും ക്യാദറിൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നു ഫസ്റ്റ് ഫൗണ്ടേഴ്സ് കൗൺസിലുണ്ടായിരുന്ന മിസ്റ്റർ ജോർജ് ലോക്ബഡിനെ നിനക്ക് ഓർമ്മയില്ലേ സ്റ്റെഫൻ അയാളൊരു വേർ വുൾഫ് ആയിരുന്നു ഇത് അവൾക്ക് മാത്രമേ അറിയുകയുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ സ്റ്റെഫൻ ചോദിക്കുന്നു ലോക്ബുഡ് ഫാമിലി മുഴുവൻ വേർ വുൾഫ്സ് ആണോ ക്യാദറിൻ പറയുന്നു എല്ലാവരുമല്ല ചിലർ മാത്രം ബട്ട് ആ ജീൻസ് ആ ബ്ലഡ് ലൈനിലുള്ള എല്ലാവരിലും ഉണ്ട് ചിലർ ആ കേഴ്സിനെ ഓൺ ആക്കും അവർ വേർ വുൾഫായി ടേൺ ആകാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും അല്ലാത്തവർ നോർമൽ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ആയിരിക്കും ഓൾസോ ലോക്ബുഡ് ഫാമിലി മാത്രമല്ല വേർ വുൾഫായിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെയുള്ള ധാരാളം ഫാമിലീസ് വേറെയുമുണ്ട് ക്യാദറിൻ സ്റ്റെഫിൻ്റെ റൂമിലുണ്ടായിരുന്ന ക്യാദറിൻ്റെ തന്നെ ജേണലിലെ ഫോട്ടോ എടുത്ത് അവനോട് ചോദിക്കുന്നു നൗ ഇറ്റ്സ് യുവർ ടേൺ ടു ആൻസർ മി സ്റ്റെഫൻ ഇഫ് സ്റ്റെഫന് ക്യാദറിനോട് ഒരു ഫീലിങ്സും ഇല്ലെങ്കിൽ എന്തിനാണ് ഈ ഫോട്ടോ ഇത്രയും കാലം സൂക്ഷിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് ആ ഫോട്ടോ ഇതുവരെ കത്തിച്ച് കളഞ്ഞിട്ടില്ല കീറി കളഞ്ഞിട്ടില്ല എടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ടുമില്ല ഹൺഡ്രഡ് ഇയേഴ്സ് ആയിട്ടും നിനക്കിത് എടുത്ത് കളയാൻ ടൈം കിട്ടിയില്ല സ്റ്റെഫൻ സ്റ്റെഫൻ പറയുന്നു അവൻ ഇന്നും ക്യാദറിനെ വെറുക്കുന്നില്ല ബട്ട് അവളുടെ ബിഹേവിയർ അവൻ ഇഷ്ടമല്ല സ്റ്റെഫൻ അടുത്ത് വന്ന് ക്യാദറിനെ കിസ് ചെയ്യുന്നു ബട്ട് ഇതെല്ലാം സ്റ്റെഫിൻ്റെ പ്ലാൻ ആയിരുന്നു സ്റ്റെഫൻ ഒരു വുഡൻ സ്റ്റിക്ക് കൊണ്ട് ക്യാദറിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് അവളെ ബേസ്മെൻറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി പൂട്ടിയിടുന്നു അവളോട് ടൗണിലേക്ക് വന്നതിൻ്റെ റിയൽ റീസൺ ചോദിക്കുന്നു അവൾ സെയിം റിപ്ലൈ പറയുന്നു സ്റ്റെഫിനെ കാണാൻ വേണ്ടിയാണ് വന്നത് സ്റ്റെഫൻ ഒരു വെർവായിൻ്റെ പ്ലാൻ്റ് എടുത്ത് ക്യാദറിൻ്റെ ഫേസിലും ബോഡിയിലും എല്ലാം ടച്ച് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് അവളെ ടോർച്ചർ ചെയ്യുന്നു ക്യാദറിൻ പറയുന്നു നീ എന്നെ ടോർച്ചർ ചെയ്യുമോ സ്റ്റെഫൻ സ്റ്റെഫൻ പറയുന്നു നീ റിയൽ ആൻസർ പറയുന്നവർ ടോർച്ചർ ചെയ്യും അപ്പോൾ ക്യാദറിൻ ഒരു സീക്രൻ എയ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ഫോറിൽ ഫൗണ്ടേഴ്സ് പാർട്ടിയിലെ 
അവരുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റി ടൗൺ പീപ്പിൾ അറിയാതിരിക്കാൻ ക്യാതറീനും മിസ്റ്റർ ജോർജ് ലോക്വുഡും കൂടി ഒരു ഡീൽ വെക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് സീനിൽ അവർ രണ്ടുപേരും സംസാരിക്കുന്നു ക്യാതറീൻ അവളുടെ പ്ലാൻ പറയുന്നു ടൗണിലുള്ള എല്ലാ വാമ്പയേഴ്സിൻ്റെയും ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരും ലോക്വുഡ് അത് സീക്രട്ട് കൗൺസിലിൽ എത്തിക്കണം ടൗൺ പീപ്പിൾ എല്ലാം കൂടി വാമ്പയേഴ്സിനെ പിടിച്ചു കെട്ടി ചെർച്ചിലിട്ട് കത്തിക്കും ബട്ട് അതിനു മുൻപ് ക്യാതറീനെ സീക്രട്ട് ഡോർ വഴി രക്ഷപ്പെടുത്തി ടൗണിന് വെളിയിലെത്തിക്കണം ഈ ചർച്ച് ഫയറിൽ ക്യാതറീൻ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ വാമ്പയേഴ്സും ആ ഇരുപത്തിയേഴ് വാമ്പയേഴ്സും വെന്തു മരിച്ചു എന്ന് വേണം ലോകം അറിയേണ്ടത് സു ഗായ്സ് ഇതായിരുന്നു ക്യാതറീൻ്റെ ഒറിജിനൽ പ്ലാൻ ആൻഡ് മിസ്റ്റർ ലോക്വുഡിന് വാമ്പയേഴ്സിനെ എല്ലാം ടൗണിൽ നിന്നും ഓടിക്കണമായിരുന്നു ആൻഡ് തൻ്റെ ഐഡൻറ്റിറ്റി സീക്രട്ടാക്കി സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യണമായിരുന്നു സോ ആ ഡീലിന് ജോർജ് ലോക്വുഡ് സമ്മതിക്കുന്നു പ്രസൻറ്റ് ടൈമിൽ സ്റ്റെഫൻ ചോദിക്കുന്നു നിന്നെ ഒരുപാട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്ന വാമ്പയർ ഫാമിലി മിസ് പേൾസ് അന്ന ബാക്കിയുള്ള ട്വൻറ്റി സിക്സ് വാമ്പയേഴ്സ് അവരെയെല്ലാം നീ ആ ചർച്ചിൽ വെന്ത് മരിക്കാൻ അനുവദിച്ചോ നിനക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി മാത്രം യാതറീൻ പറയുന്നു യെപ്പ് ഐ ഡിറ്റ് വിത്തൗട്ട് എനി ഹെസിറ്റേഷൻ സ്റ്റെഫൻ ഷോക്ക്ഡായി അവൻ പറയുന്നു നിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റിന് വേണ്ടി നീ എന്തും ചെയ്യും ക്യാതറിൻ പറയുന്നു യെസ് എൻ്റെ ഇത് പെർഫെക്റ്റ് പ്ലാൻ ആയിരുന്നു എല്ലാം ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ലാസ്റ്റ് ഒരു ഗുഡ് ബൈക്ക് വേണ്ടിയാണ് നിൻ്റെ അടുത്ത് വന്നത് സ്റ്റെഫൻ ബട്ട് നിൻ്റെ ഫാദർ മിസ്റ്റർ സാൽവിഡോൾ എല്ലാം നശിപ്പിച്ചു നിൻ്റെ ബ്ലഡിൽ അയാൾ റിവൈൻ കലർത്തി എന്നെ പിടിച്ചു കെട്ടി ചർച്ചിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി പക്ഷെ എങ്കിലും എൻ്റെ പ്ലാൻ വർക്ക് ആയേനെ അവിടെ നിന്നും ലോക്ക്ഡൗൺ വന്ന് എന്നെ രക്ഷിച്ചേനെ പക്ഷെ അവിടെയും നിൻ്റെ ബ്രദർ ഡേമൻ വന്നു എന്നെ രക്ഷിക്കാനാണെന്നും പറഞ്ഞ് അവൻ ഇന്നും എനിക്കൊരു ശല്യമാണ് അവിടെ വെച്ച് നിങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ ടൗൺ പീപ്പിൾ കൊന്നു ക്ലിയർ ആയി പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഫാദർ മിസ്റ്റർ സാൽബറ്റോർ കൊന്നു എൻ്റെ ഭാഗ്യത്തിനാണ് നിങ്ങളുടെ ഫാദർ അങ്ങനെ ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കാരണം എൻ്റെ പ്ലാൻ മൊത്തം ഫ്ലോപ്പ് ആയേനെ സ്റ്റെഫൻ റിയാക്റ്റ് ചെയ്തു സ്റ്റെഫൻ പറയുന്നു ഞാനും എൻ്റെ ബ്രദറും നിനക്ക് വേണ്ടിയാണ് മരിച്ചത് നിന്നെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ക്യാതറിൻ പറയുന്നു നിങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടിയല്ല നിങ്ങളുടെ ലവിന് വേണ്ടിയാണ് മരിച്ചത് അത് എൻ്റെ തലയിൽ കെട്ടിവെക്കണ്ട നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് സ്നേഹമായിരുന്നു അതിനു വേണ്ടിയാണ് നിങ്ങൾ വന്നതും മരിച്ചതും രക്ഷപ്പെടുത്താൻ അന്ന് പറഞ്ഞ് വന്നിരിക്കുന്നു എന്നെ സേവ് ചെയ്യാൻ എനിക്കറിയാം ായാലും ക്യാതറിൻ തിരിച്ചു വന്നത് സ്റ്റെഫിനോടുള്ള ദിവ്യപ്രണയം കൊണ്ടാണെന്ന് നമ്മളെപ്പോലെ തന്നെ സ്റ്റെഫനും ഡൈജസ്റ്റ് ആയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് അവൻ മോളിൽ പോയി ഒരു ടെൻ മിനിറ്റ്സ് റെസ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് പിന്നെയും വന്ന് അവളോട് എന്തിനായി ടൗണിലേക്ക് വന്നതെന്ന് ചോദിക്കുന്നു ഇതുവരെ ടോട്ടൽ ഫൈവ് ടൈംസ് ഈ ക്വസ്റ്റിന് ഞാൻ നിന്നോട് ആൻസർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ക്യാതറിൻ പറയുന്നു ആൻഡ് ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നു ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടിയാണ് സ്റ്റെഫൻ വന്നത് ആൻഡ് നിന്നെ എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് എനിക്ക് നന്നായി അറിയാം ആൻഡ് സ്റ്റെഫൻ നീ ഒരു കാര്യം ഓർത്തോളൂ നീ എൻ്റേതായില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അവളെ കൊല്ലും നിൻ്റെ എലീനെ അവളുടെ ലവ്ഡ് വൺസിനെ സ്റ്റെഫന് നല്ല ദേഷ്യം വരുന്നു അവനൊരു വുഡൻ സ്റ്റിക്ക് എടുത്ത് ക്യാതറിൻ്റെ കഴുത്തിൽ വെച്ചിട്ട് പറയുന്നു എലീനയുടെ നെയ്യും പോലും നിൻ്റെ നാവിൽ നിന്ന് വരരുത് ആൻഡ് ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നില്ല എലീനയാണ് എൻ്റെ ട്രൂ ലവ് മൈ ഹോളി ലവ് നെക്സ്റ്റ് സീനിൽ ഡിന്നർ കഴിഞ്ഞു പോകുന്ന മെയ്സനെ ഡൈമൻ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നു മെയ്സനെ ഒരു സിൽവർ നൈഫ് യൂസ് ചെയ്ത് കുത്തിക്കൊല്ലുന്നു ഡെയ്മൻ മെയ്സൺ മരിച്ചു എന്ന് കരുതി അവൻ്റെ ബോഡി എടുത്ത് കാറിൻ്റെ ഡിക്കിയിലിടാൻ പോകുന്നു ബട്ട് അപ്പോഴേക്കും മെയ്സൺ എഴുന്നേൽക്കുന്നു ആൻഡ് പറയുന്നു ആ സിൽവറിൻ്റെ സ്റ്റോറി ആക്ച്വലി വേർവൂൾസ് തന്നെയാണ് സ്പ്രെഡ് ആക്കിയത് സോ ദാറ്റ് അവരെ ആരൊക്കെയാണ് കൊല്ലാൻ വരുന്നതെന്നും അവരുടെ ശത്രുക്കൾ ആരാണെന്നും കണ്ടുപിടിക്കാൻ സോ ഡെയ്മൻ നീ പുതിയൊരു എനിമിയെ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞു അടുത്ത ഫുൾ മൂണിന് ഞാൻ വരും നിന്നെ കൊല്ലാൻ റെഡി ആയിട്ടിരുന്നു ഇവിടെ കൊണ്ട് ആ ആ സീൻ കട്ടാകുന്നു എന്നിൽ എലീനയോട് കരോളൈൻ ഇപ്പോഴും അവരൊരു നല്ല കപ്പിൾ അല്ലെന്നും സ്റ്റെഫൻ ഒരു നല്ല ചോയ്സ് അല്ലെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു എലീന വഴിയിൽ കൂടെ പോയ ഒരു കാറിന് കൈ കാണിച്ച് സ്റ്റെഫൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക്
കഴിഞ്ഞ വൺ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇയേഴ്സായി ഡെയിലി ക്യാതറിൻ ഡ്രിങ്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റിവൈൻ സോ ദാറ്റ് റിവൈൻ്റെ ആക്ഷൻ അവളുടെ ബോഡിയിൽ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ ക്യാതറൻ എലീനയുടെ മുന്നിലേക്ക് വരുന്നു രണ്ടുപേരെയും കണ്ടാൽ ട്വിൻസ് ആണെന്നേ പറയും എലീന ക്യാതറിനോട് നമ്മൾ എന്താ ഇങ്ങനെ ഒരുപോലെ ഇരിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിക്കുന്നു ക്യാതറിൻ അവൾക്ക് അറിയില്ല എന്ന് പറയുന്നു സ്റ്റെഫൻ ഓടി വരുന്നത് കണ്ട് ക്യാതറൻ സ്ഥലം വിടുന്നു നെക്സ്റ്റ് സീനിൽ കരോളിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ക്യാതറിൻ വരുന്നു അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നു നിന്നോട് ഞാൻ ഒരു കാര്യമല്ലേ പറഞ്ഞത് എലീനയെ സ്റ്റെഫിൻ്റെ അടുത്തു നിന്നും കുറച്ച് സമയം മാറ്റി നിർത്താൻ കരോളിൻ പറയുന്നു അവൾ മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്തിരുന്നു ആൻഡ് എലീന അവളുടെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ടാണ് അവളെ കിഡ്നാപ്പ് ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റില്ല കരോളിന് അവളുടെ മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്തു അവൾ നിന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാനാണ് എലീന ആൻഡ് സ്റ്റെഫൻ സംസാരിക്കുന്നു അവരുടെ ലൈഫിലേക്ക് വീണ്ടും സാഡ്നസ് പ്രോബ്ലംസ് ഡീമോട്ടിവേഷൻ ഇതെല്ലാം വന്നു കഴിഞ്ഞു എലീന സ്റ്റെഫനോട് വഴക്കിട്ട് തിരികെ പോകുന്നു ഇത് കണ്ട് കരോളിൻ ഹാപ്പി ആകുന്നു ബിക്കോസ് അവളെ ഏൽപ്പിച്ച ജോലിയാണ് എലീനയും സ്റ്റെഫനെയും തമ്മിൽ തെറ്റിക്കുക എന്നത് ഓൾറെഡി ഡെയ്മനും അങ്ങോട്ട് വന്നിരുന്നു ഇന സ്റ്റെഫനുമായി വഴക്കടിക്കുന്നത് കണ്ട് ഡെയ്മൻ്റെ ഫേസിൽ ഒരു വിയേർഡ് സ്മൈൽ ഉണ്ടായിരുന്നു നെക്സ്റ്റ് സീനിൽ മെയ്സൺ ലോക്ബോർഡ് വീട്ടിലെത്തുന്നു ആൻഡ് ടെയ്ലറോട് സ്റ്റോൺ കിട്ടിയോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു ടെയ്ലർ കിട്ടിയില്ല എന്ന് കള്ളാൻ പറയുന്നു ആൻഡ് മെയ്സണോട് കേഴ്സിനെ പറ്റി പറയാൻ ഇൻസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു മെയ്സൺ പറയുന്നു ആ കേഴ്സിനെ പറ്റി നീ അറിയാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് നിന്റെ ഫാദറിനും ഇതിനെപ്പറ്റി ഒന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു ആൻഡ് മെയ്സണും ഇതിനെപ്പറ്റി ഒന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു മെയ്സണ് ഇതൊരു അത്യാവശ്യമായപ്പോഴാണ് അയാൾ അത് പോയി കണ്ടുപിടിച്ചത് ബട്ട് ടെയ്ലർ പറയാൻ ഇൻസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു മെയ്സൺ പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നു ഈഫ് ലോക്ക്വുഡ് ബ്ലഡ് ലൈനിലുള്ളവർ ഏതെങ്കിലും ഒരു മോർഡർ ചെയ്യുകയോ ആരെങ്കിലും അവർ കാരണം മരിക്കുകയോ ചെയ്താൽ അവരുടെ വെർവൂൾഫ് കേഴ്സ് ഓൺ ആകും ദാറ്റ് മീൻസ് ആ പേഴ്സൺ ഒരു വെർവൂൾഫായി മാറും ഈഫ് ടെയ്ലർ ഒരു മോർഡർ ചെയ്യുകയോ ആക്സിഡൻ്റിലെ അവൻ കാരണം ഒരു ഡെത്ത് ഉണ്ടാകുകയോ ചെയ്താൽ അവൻ്റെ വെർവൂൾഫ് കേഴ്സ് ഓൺ ആകും അവൻ ഒരു വെർവൂൾഫായി മാറും പിന്നീട് ഉള്ള എല്ലാ ഫുൾ മൂൺസിലും ടെയ്ലറിന് വെർവൂൾഫായി ടേൺ ചെയ്യേണ്ടി വരും ആൻഡ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ നൈറ്റ് തിരികെ ഹ്യൂമന് ഇത്രയും ഇതത്ര നല്ല കാര്യമല്ല സോ അത് മറന്ന് കളഞ്ഞേക്ക് നെക്സിനിൽ എലീന വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നു സ്റ്റെഫൻ ഓൾറെഡി അവൻ്റെ റൂമിലുണ്ട് അവർ കിസ് ചെയ്യുന്നു എലീന പറയുന്നു ഈ വഴക്കൊക്കെ കരോളിനെ കാണിക്കാനുള്ള നാടകമാണ് അവൾ വിശ്വസിച്ച് കാണുമോ എലീന പറയുന്നു തിരികെ വരുമ്പോൾ അവിടെ ഡെയ്മനും ഉണ്ടായിരുന്നു സ്റ്റെഫൻ പറയുന്നു ഡെയ്മൻ എന്ത് വിചാരിച്ചാലും ഡസൻ മാറ്റർ ഫോർ അസ് ആൻഡ് ക്യാതറിൻ ഇത് അറിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ എങ്ങനെ റിയാക്റ്റ് ചെയ്യുമെന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത് ലാസ്റ്റ് സീനിൽ ക്യാതറിൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു വോക്കിന് പോവുകയാണ് അവൾ ആലോചിക്കുന്നു ഫ്ലാഷ് ബാക്കിൽ എയ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ഫോറിൽ മിസ്റ്റർ ജോർജ് ലോക്ക്വുഡ് അവളെ ടോമിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നു ആൻഡ് അവൾ അയാൾക്ക് ഓവൽ ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു വൈറ്റ് തിളക്കമുള്ള സ്റ്റോൺ ആസ് എ ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നു മിസ്റ്റർ ജോർജ് ലോക്ക്വുഡ് പറയുന്നു ക്യാതറിനെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ടൗണിൽ വെളിയിലേക്ക് വിടാം ക്യാതറിൻ ഇപ്പോൾ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് സ്റ്റെഫിൻ്റെ ഡെഡ് ബോഡിക്ക് അടിയിലേക്ക് ഓടുന്നു അവൻ്റെ ഡെഡ് ബോഡി അവൾ കിസ് ചെയ്തിട്ട് പറയുന്നു കുറച്ച് സമയത്തിന് ശേഷം നീ എൻ്റെ ലോകത്തിലേക്ക് വരും നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് അത് കഴിഞ്ഞ് ജീവിക്കും പിന്നീട് നമ്മളെ പിരിക്കാൻ ആർക്കും സാധിക്കില്ല പ്രസൻറ്റിൽ അത് ഓർത്ത് ക്യാതറിൻ ലിപ്സ് ടച്ച് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ വെച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു ക്യാതറിന് എന്തുമാത്രം സ്റ്റെഫിനെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ബട്ട് ചിലപ്പോൾ അവൾക്കത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല ഇതുവരെ ഇവിടെ കൊണ്ട് എപ്പിസോഡ് എൻ്റെ ആകുന്നു ഗായസ് ആസ് എ വ്യൂവർ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന കാര്യം സീസൺ വണ്ണിൽ സാൽബിറ്റോർ ബ്രദേഴ്സിന് പറഞ്ഞ കഥ പ്രകാരം എയ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ഫോറിൽ രണ്ട് ബ്രദേഴ്സിനും ക്യാതറിന് ഇഷ്ടമായിരുന്നു ബട്ട് അവൾ ഒരു വാമ്പയർ ആയതുകൊണ്ട് ടൗൺ പീപ്പിൾ അവളെ പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോയി ചർച്ചിലിട്ട് കത്തിച്ചു കളഞ്ഞു സീസൺ വണ്ണിൻ്റെ ഹാഫോടുകൂടി നമുക്ക് ക്ലിയർ ആകുന്നു ആ ട്വൻറ്റി സെവൻ വാമ്പയേഴ്സിനെയും ഡെയ്മൻ ചർച്ചിൽ നിന്ന് എമിലി എന്ന വിച്ചിൻ്റെ സഹായത്തോടുകൂടി ചർച്ചിന് താഴെയുള്ള
ക്യാതറിന്റെ മാസ്റ്റർ പ്ലാനിലെ ചെറിയൊരു പാർട്ട് മാത്രമായിരുന്നു തൻ്റെ ഡെത്ത് ഫേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയായിട്ടാണ് കൂടെ നിന്നിരുന്ന ഇരുപത്താറ് വാമ്പയേഴ്സിനെയും കൊല്ലാൻ കൊടുത്തിട്ട് ക്യാതറിൻ രക്ഷപ്പെട്ടത് ക്ലിയർലി ബ്രദേഴ്സിനെയും വാമ്പയർ ആക്കാനുള്ള പ്ലാൻ അവൾ നടപ്പിലാക്കിയിരുന്നു ക്യാതറിൻ്റെ പ്ലാൻ അനുസരിച്ച് അവൾക്ക് ഒരു ഡെത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മാത്രം മതിയായിരുന്നു യെസ് അവൾ ഡെത്തിനെ ഫേക്ക് ചെയ്യുകയായിരുന്നു ആരെയോ വിശ്വസിപ്പിക്കാനായി ക്യാതറിനെ ടൗൺ പീപ്പിൾ പിടിച്ചു എന്നറിഞ്ഞ് ഡെയ്മൻ എമിലിയെ ചെന്ന് കണ്ട് ടോംബിലേക്ക് ഇരുപത്തേഴ് വാമ്പയേഴ്സിനെയും മാറ്റാനുള്ള ഏർപ്പാട് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷമാണ് അവൻ മരണപ്പെടുന്നത് ഏതായാലും ടോംബിലെത്തിയ ക്യാതറിനെ ലോക്ക്വുഡ് ഡീൽ അനുസരിച്ച് രക്ഷപ്പെടുത്തി ടൗണിലെത്തിക്കുന്നു ആൻഡ് ക്യാതറിൻ എസ്കേപ്ഡ് അവൾ എന്തിനാണ് ടൗണിലേക്ക് തിരികെ വന്നതെന്ന് നമുക്കറിയില്ല സോ ഫോർ ദാറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ലെറ്റ്സ് വെയിറ്റ് ഫോർ ദ അപ്കമിങ് എപ്പിസോഡ്സ് ഓഫ് വാമ്പയർ ഡയറീസ് സീസൺ ടു so stay tuned with me if you love my work even a little please like my videos share it to your loved ones subscribe my channel and has made i will be back to you with an amazing episode of vampire diaries season 2 till then bye bye